मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है आयल्स और आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए आयल्स में कितना स्कोर चाहिए मैं एक्सप्रेस एंट्री की सीरीज पे काम कर रही हूँ और ये उसकी दूसरी वीडियो है जो लोग एक्सप्रेस एंट्री के बारे में नहीं जानते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरी पहली वीडियो को ज़रूर देखें जिस पर मैंने एक्सप्रेस एंट्री का एक हाई लेवल ओवरव्यू दिया था और मेरी उस वीडियो पे जिसमें मैंने ये कहा था कि आयल्स में आपको मिनिमम सिक्स बैंड चाहिए बहुत लोगों का कमेंट आया था कि आपको सिक्स बैंड नहीं लेकिन एट ट्रिपल सेवन का स्कोर चाहिए इस बात का जवाब इतना आसान नहीं है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आयल्स का स्कोर एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर को में फ़र्क डालता है और हम एट वाले कॉमेंट्स पर भी बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री में जाने से पहले हम बात करेंगे आयल्स एग्ज़ाम की आयल्स एग्ज़ाम आपके इंग्लिश प्रोफिशेंसी चेक करता है आयल्स एग्ज़ाम के चार सेगमेंट होते हैं राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग आपको हर सेगमेंट में इंडिविजुअल स्कोर दिया जाता है जिसको बैंड बोलते हैं और ये बैंड वन टू नाइन के बीच में रहता है एक सबसे कम और नाइन सबसे ज़्यादा तो आपको चारों सेगमेंट में जो बैंड मिलता है उसका एवरेज कर दिया जाता है जैसे आपके चारों सेगमेंट में अगर सिक्स 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 बैंड है तो आपका एवरेज बैंड भी सिक्स बनता है अब सवाल ये आता है कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कैनेडा आने के लिए आपको आयल्स में कितना स्कोर चाहिए इस बात का जवाब इतना आसान नहीं है आपको कितना स्कोर चाहिए ये बहुत सारे फैक्टर्स पे और आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और आयल्स या मैं कहूँ इंग्लिश प्रोफिशेंसी भी उनमें से एक फैक्टर है मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट सिक्स बैंड है तो ये रिक्वायरमेंट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है अगर आपके सिक्स बैंड से कम है तो आप इस प्रोग्राम के लिए यानी एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल ही नहीं है इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगी आपने एग्ज़ाम दिए क्लास में और आपके सभी एग्ज़ाम में नाइन्टी आए लेकिन एक एग्ज़ाम में आप फेल हो गए तो आप उस क्लास में फेल ही माने जाएंगे चाहे आपके बाकी एग्ज़ाम्स में नाइन्टी फाइव है तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आयल्स में वो है सिक्स बैंड अब बात रही एट ट्रिपल सेवन की ये क्या है और इस स्कोर की इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है इसमें जाने से पहले हम ये देखते हैं कि कैसे आयल्स का स्कोर एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर में ट्रांसलेट होता है ये टू स्टेप प्रोसेस है फर्स्ट स्टेप में आपके आयल्स का स्कोर कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जिसे हम सी एल बी भी कहते हैं उसमें कन्वर्ट होता है देन आपका सी एल बी का स्कोर ऐड होता है आपके एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर में ये कन्वर्जन बहुत ही सिंपल है और आयल्स के हर सेगमेंट का कन्वर्जन अलग से किया जाता है मान लीजिए अगर आपके रीडिंग में एट बैंड हैं तो वो सी एल बी टेन बनता है और अगर आपके राइटिंग में सेवन है तो वो सी एल बी नाइन काउंट किया जाएगा और इसी तरह अगर आपके लिसनिंग और स्पीकिंग में नाइन और नाइन बैंड हैं तो वो सी एल बी में भी टेन और टेन काउंट किया जाएगा अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि सी एल बी के स्कोर को एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर में कन्वर्ट करना तो पहला सवाल ये है कि आप अकेले आ रहे हैं या आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हैं जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि इन दोनों केसेस में एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर की कैलकुलेशन अलग हो जाती है तो नेचुरली आयल्स की कैलकुलेशन भी डिफरेंट हो जाती है दोनों केसेस में तो पहले हम देखेंगे अगर आप अकेले आ रहे हैं जो हमें चार सी मिले उन चारों सी के बेसिस पर अब हमें पॉइंट्स मिलेंगे जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमें रीडिंग में सी एल बी टेन मिले थे तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमें रीडिंग में थर्टी फोर पॉइंट्स मिल जाएंगे तो इसी तरह हमारे राइटिंग में सी एल बी नाइन थे तो उसके अकॉर्डिंगली हमें राइटिंग में थर्टी वन पॉइंट्स मिलेंगे तो ऐसे ही आपको चारों सेगमेंट के अलग स्कोर मिलेंगे और अगर आपका चारों में सी एल बी टेन है तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा वन तो अगर आप स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 128 स्कोर मिलता है क्योंकि आपका इंडिविजुअल सी एल बी पे थोड़ा सा कम स्कोर मिलता है बट एट द सेम टाइम आपके स्पाउस का स्कोर आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाता है जो आप ये दूसरा टेबल देख रहे हैं ये आपके स्पाउस के कैलकुलेशन का टेबल है और जैसे आप देख सकते हैं कि आपके स्पाउस को मैक्सिमम ट्वेंटी पॉइंट्स ही मिल सकते हैं अब बात करते हैं एट की ये क्या है और इस स्कोर की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है अगर हम सी एल बी के टेबल को एक बार दोबारा से देखें तो अगर आपको सी एल बी नाइन चाहिए तो आपको लिसनिंग में एट और बाकी सब में यानी रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग में सेवन 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 चाहिए तो एट ट्रिपल सेवन और कुछ नहीं बेसिकली आपको सी एल बी नाइन है 
एक्सप्रेस एंट्री में आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर के साथ साथ एडेप्टेबिलिटी का भी स्कोर मिलता है एडेप्टेबिलिटी का स्कोर डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पे आपके वर्क एक्सपीरियंस पे और आपके आयल्स के स्कोर पे और एडेप्टेबिलिटी का स्कोर आपको दो बेसिस पे मिलता है एक आपके एजुकेशन और एक आपका वर्क एक्सपीरियंस और इन दोनों के साथ कंसिडर होता है आपका सी का स्कोर तो पहला टेबल है एजुकेशन का सो so, इस टेबल के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास एक बैचलर और मास्टर्स डिग्री है और आपके चारों सेगमेंट्स में सी एल बी सेवन से ज़्यादा है लेकिन सी एल बी नाइन से कम है तो आपको ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आपके चारों सेगमेंट्स में सी एल बी नाइन है तो आपको फिफ्टी बोनस पॉइंट्स मिलते हैं तो यहाँ पे एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये फिफ्टी बोनस पॉइंट आपको एक बार मिलेंगे ये आपको चारों सेगमेंट्स के अलग अलग नहीं मिलेंगे ये इन टोटल में आपको फिफ्टी बोनस पॉइंट्स मिलेंगे तो यहाँ पे दूसरा टेबल वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स का है और यहाँ पे फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जो आपके इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस क्योंकि कैनेडा के अकॉर्डिंगली इंडिया फॉरेन है तो दैट ये फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस यानी आपके इंडिया के वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहा है तो अगर आपको तीन साल का वर्क एक्सपीरियंस है और आपके सी एल है तो यहाँ पर भी आपको फिफ्टी बोनस पॉइंट्स मिलेंगे अगर हम बात करें अडेप्टेबिलिटी की तो अगर आपके सी एल बी सेवन है तो आपको ट्वेंटी फाइव बोनस पॉइंट एंड ट्वेंटी फाइव बोनस पॉइंट टोटल फिफ्टी पॉइंट्स मिल जाते हैं यहीं पे। और अगर आपके सी एल बी नाइन है तो आपको फिफ्टी एंड फिफ्टी हंड्रेड बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा कि एट ट्रिपल सेवन स्कोर से या सी एल बी नाइन से आपका स्कोर बहुत बढ़ जाता है एक्सप्रेस uh, एंट्री का स्कोर और भी कई कारण से बढ़ सकता है uh, जैसे कि अगर आपका कोई भाई बहन कनाडा में एज अ पी है आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है या आपको किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन नौमिन, आता है और आपको कनाडा से कोई जॉब ऑफर है पर ये चारों केसेस इतने कॉमन नहीं है मोस्टली लोगों को इन चारों चीज़ों का बेनिफिट नहीं बनता और उनका स्कोर फोर के करीब रह जाता है तो अगर आप अपने आयल्स के स्कोर में ए ट्रिपल सेवन स्कोर लाते हैं या सी एल बी नाइन लाते हैं तो इससे आपके फिफ्टी आपको फिफ्टी पॉइंट्स का बूस्ट मिल जाता है और आपका स्कोर फोर हंड्रेड से फोर फिफ्टी हो जाता है जो कि एक अच्छा स्कोर है आपको पी आर के लिए तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके आयल्स का स्कोर डिपेंड करते हैं आपकी सिचुएशन पर और आपकी प्रोफाइल पर पर मैं यहाँ पर यह भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि ए ट्रिपल सेवन का स्कोर बहुत ही सेफ स्कोर माना जाता है दो कारणों की वजह से पहला कारण तो ये है कि ये आपके प्रोफाइल के स्कोर को बहुत इम्प्रूव कर देता है और दूसरा कारण ये है कि अगर आपके ए ट्रिपल सेवन स्कोर है तो आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है आप आयल्स को लेके कभी ये मत सोचना कि इसकी तैयारी सिर्फ आप कनाडा आने के लिए कर रहे हैं जब आप कनाडा आएंगे तो आपको पता लगेगा कि इंग्लिश पे कमांड यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एहसास होगा कि इंग्लिश पे कमांड होना क्यों इतना ज़रूरी है यहाँ पे आपको कोई भी काम करना है किसी से भी मिलना है आपको इंग्लिश में ही कन्वर्स करना होगा आपकी डे टू डे एक्टिविटी अगर आपको ग्रॉसरी करने जाना है आपको जॉब इंटरव्यू देना है और वैसे भी अगर आप पी पे आ रहे हैं तो आप सेटल होने के पर्पज़ से ही आ रहे हैं तो अगर आपको कोई अपना बिजनेस भी करना है तब भी आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है तो अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है तो इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए थैंक यू